pięknie wyglądająca pani Ewa Kuklińska, witam. Dobry wieczór. Pani Ewo, dzisiaj jest pani w charakterze gościa, ale już niebawem zobaczymy panią w charakterze modelki, bo modelką także pani bywa. To znaczy, czy niebawem, tego nie wiem. Dzisiaj z całą pewnością jestem wyłącznie zaproszonym gościem. Natomiast bywam oczywiście. Czasem są to jakieś szczytne cele charytatywne, kiedy to zapraszani jesteśmy do tego typu zadań. I ja z przyjemnością oczywiście poddaję się takiej sugestii, żeby zabawić się w modelkę, dlatego że podobnie jak każda kobieta, Albo tak mi się wydaje. <śmiech> Zawsze lubiłam modę, kiedyś bardziej się nią interesowałam, bo wiadomo, że praca na scenie w jakiś sposób mobilizuje człowieka do tego, żeby no, był on vogue, czy był na czasie, żeby wiedział, jakie trendy obowiązują, żeby wiedział, jeżeli sam o tym decyduje, w jaki kostium się ubrać na estradę. Także z największą przyjemnością sama sobie rzeczy projektowałam, bo ja znam i pamiętam czasy, kiedy Pani jeszcze na świecie nie było i nie było to takie proste, by ubrać się efektownie na scenę, a paszport też był rzadkością, taki swobodnie wydawany, więc ja zazwyczaj Kupowałam piękne materiały w teatrze, w którym pracowałam. Miałam dwa rodzaje krawców w męskiej pracowni krawieckiej w teatrze. Marynarki, płaszcze i spodnie, szumi mężczyzna. A w damskiej pracowni krawieckiej suk, jakieś bardziej takie spektakularne, do poważniejszego repertuaru, to oczywiście robiły panie. A kto dzisiaj zadbał o pani fenomenalną stylizację? Chciałam bardzo serdecznie podziękować firmie Trezore i pani Joannie Zając, właścicielce firmy odzieżowej z Poznania, która właśnie na dzisiejszy wieczór brała mnie w swój projekt i czuję się w tej sukience doskonale, jestem zupełnie jakby była moją drugą skórą, ponieważ troszeczkę oddaję moją osobowość, jest wyrazista, i trochę zabawna, a ja mniej więcej takie cechy posiadam. Czuję się Pani doskonale i doskonale Pani wygląda. A na co Pani zwraca uwagę, wybierając swoje ubrania na co dzień? Na co dzień? Przede wszystkim, żeby wyglądać w nich młodzieńczo. Mam oczywiście swoją gamę kolorów, w których czuję się najlepiej. Staram się nie przestroić na co dzień. Głównie są to takie casual rzeczy typu jakieś wąskie spodenki jeansowe, podkoszulek, marynarka do tego. Są firmy, w których oczywiście kupując marynarkę nawet bez przymierzania, gdy poproszę o numer mój 36, wiem, że będzie po prostu to leżało jak należy. I cóż, na co dzień staram się raczej wyglądać sportowo, klasycznie, elegancko, ale bez tego pierwiastka sztywności, czyli ja się nie stroję na co dzień. Czy dzisiaj na wybiegu również poszuka Pani inspiracji? Niewykluczona, aczkolwiek z inspiracją to jest najmniejszy problem. Problemem jest, żeby nie powtarzały się projekty, zwłaszcza gdy wyjdę na scenę, gdzie się okazało, że na przykład na balu, na którym występuję, już jakaś tego typu suknia istnieje. Zresztą no, nie spotkała mnie taka sprawa. Myślę, że, że mam dostateczną ilość dystansu, żeby się jakoś nawet, żeby obrócić to w żart. I cóż, chyba najpoważniejszą rzeczą no, to jest to, żeby jeżeli się występuje, żeby kostium charakterem pasował do, do stylu muzycznego, do charakteru występu i zawsze moja mama, którą uważam za najelegantszą kobietę świata i przy tym piękną, zawsze uczyła mnie, żebym starała się być krok z tyłu 
niż dwa do przodu, żeby wyczuć te proporcje, zwłaszcza jako gospodyni, żeby się nie przestroić i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam zupełnie dwa tematy. Ży temat na scenę i temat na życie. Plany zawodowe, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość? Ja jestem w tej chwili w próbach do dwóch przedstawień. Jedno to jest taka komedia czteroosobowa, którą przygotowujemy z, bo z podobnym repertuarem od lat po prostu jeżdżę po, po Polsce, a gdy gramy to w Warszawie, e, znaczy gdy gramy w Warszawie, to w Teatrze Palladium, to chciałam powiedzieć, e, jak również przygotowuję na e, swój taki mały e, jubileusz jesienią monodram pani Katarzyny Ostrowskiej, która z, 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 napisała specjalnie z myślą o mnie e, sztukę dającą mi możliwość pokazania wszystkich moich możliwości, bo ja jestem przede wszystkim tancerką, piosenkarką, która również grywa. Także, żeby mnie jak najpełniej pokazać, specjalnie dla mnie zostało napisane i mam nadzieję, że jakoś stanę na wysokości zadania. Na pewno będzie świetnie. Dziękujemy bardzo za rozmowę i cieszymy się, że znalazła Pani czas, żeby wpaść do nas dzisiaj na event, wziąć w nim udział i oczywiście obejrzeć pokaz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.